ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന പദ്ധതി നവംബർ വരെ നീട്ടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയം സ്വദേശിയായ എഴുപത്തിയാറുകാരൻ ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു ബ്ലാങ്ങാട് പാറമ്പടി ബീച്ചിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങി കാണാതായ രണ്ട് യുവാക്കൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണമടഞ്ഞ വിഷ്ണുവിന് നാട് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇക്കുറി റെക്കോർഡ് വിജയം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദശാംശം എട്ട് രണ്ട് വിജയ ശതമാനം കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇന്ധനവില തുടർക്കഥ വില വർധനവിനെതിരെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെങ്ങും പ്രതിഷേധം വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന പദ്ധതി പ്രകാരം നവംബർ വരെ സൌജന്യ റേഷൻ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൌജന്യ റേഷൻ പദ്ധതിക്കായി തൊണ്ണൂറായിരം കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ലോക്ഡൌൺ കൃത്യസമയത്ത് നടപ്പാക്കിയതു മൂലം ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി കോവിഡിനെതിരെ ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഒൻപത് കോടി കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधानमंत्री पर तेरह हजार रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയം സ്വദേശി എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള തങ്കപ്പനാണ് മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശനിയാഴ്ചയാണ് തങ്കപ്പൻ മരിച്ചത് സ്രവ പരിശോധനാ ഫലം കിട്ടിയത് മരണശേഷം ഇന്നലെയാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നും എത്തിയ ഇയാൾക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് എന്ന് കരുതുന്നു പ്രമേഹമടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ തങ്കപ്പനുണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ പേരുമായി സമ്പർക്കമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ സൂചനയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഐ എം എ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി ബ്ലാങ്ങാട് പാരമ്പടി ബീച്ചിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങി കാണാതായ രണ്ട് യുവാക്കൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു വലിയകത്ത് ജനാർദ്ദനന്റെ മകൻ വിഷ്ണു കരിസാച്ചൻ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മകൻ ജഗൻ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നത് കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ സ്പീഡ് ബോട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വള്ളങ്ങളും ഫിഷറീസ് ബോട്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ കപ്പൽ തിരച്ചിൽ നടത്താൻ എത്തിയെങ്കിലും കരയോട് ചേർന്ന ഭാഗമായതിനാൽ തിരച്ചിൽ നടത്താതെ തിരിച്ചുപോയി ഇന്നലെയാണ് കടൽ തീരത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ കടലിൽ പോയ പന്തെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ അഞ്ച് യുവാക്കൾ തിരയിൽപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു രണ്ടുപേരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇരട്ടപ്പുഴ ചക്കര ബാബുവിന്റെ മകൻ വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത് കാണാതായ രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല കോസ്റ്റൽ ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിലും തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണമടഞ്ഞ ബാബുവിന്റെ മകൻ വിഷ്ണുവിനെ നാട് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയോടെ മൃതദേഹം ഇരട്ടപ്പുഴ കുമരൻപടിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് വിജയ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദശാംശം എട്ട് രണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ വിജയ ശതമാനം നാല് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അർഹത നേടി നാൽപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു വിജയ ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയ്ക്കും ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ജില്ലയ്ക്കുമാണ് ആയിരത്തി സ്കൂളുകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി സേ പരീക്ഷാ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും 
കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സേ പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം റെഗുലർ പരീക്ഷയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കും പുനർമൂല്യനിർണയം വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായി നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു ഇന്ധനവില വർധനയ്ക്കെതിരെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെങ്ങും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓട്ടോ ആൻഡ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണ നടത്തി അയ്യന്തൂളിൽ നടന്ന ധർണ സി ഐ ടി യു കേന്ദ്ര വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ഷാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി സുധാകരൻ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എ വി പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനയ്ക്കെതിരെ സി ഐ ടി യു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ പാവർട്ടിയിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി സി ഐ ടി യു മണലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി ജി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ എ മുജീബ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വി എസ് ശേഖരൻ കെ എ സതീശൻ പി എച്ച് അൻവർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാടൂർ മേഖല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി കോൺഗ്രസ് വെങ്കടങ്ങ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് കാലടിയിൽ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാടൂർ മേഖല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അലിമോൻ പുത്തൻപുരയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം കെ സലീർ പി എച്ച് സുധീർ എം എ ഷറഫുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ഗുരുവായൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേനടയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിൽ നടന്ന നിൽപ്പ് സമരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി ഡി ജോൺസൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പി എ അരവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം കെ രമേശ് എൻ എസ് സഹദേവൻ കെ അഷ്റഫ് എം മനോജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകർ പെരിങ്ങോട്ടുകര സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു സി പി ജോസ് സി സിബിൻ ബാബു സിദ്ധാർത്ഥൻ ജോയ് എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കടങ്ങോട് സെന്ററിൽ നടന്ന സമരം ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ എം അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉല്ലാസ് മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി മങ്ങാട് സെന്ററിൽ നടന്ന സമരം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം യു കെ മണിയും എരുമപ്പെട്ടി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നടന്ന സമരം സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി ടി ദേവസിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടോ ആൻഡ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓട്ടോ കെട്ടിവലിച്ച് കൊടകരയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മേൽപ്പാലം ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എ സി വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ ബി നൈജോ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടി കെ പത്മനാഭൻ പി സി ലജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോസ് ടി സി വി ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോക്സോ കോടതി കുന്നംകുളത്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും നിലവിൽ അയ്യന്തോളിലെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രമാണ് പോക്സോ കോടതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുന്നംകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് പുതിയ പോക്സോ കോടതി പ്രവർത്തിക്കുക ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയാണ് കോടതി സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ കേസ് വിസ്താരം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഹാളിന് പുറമെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസ് പീഡനങ്ങൾക്കിരയാകുന്ന കുട്ടികളുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മുറി തുടങ്ങിയവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാറും ചേർന്ന് പോക്സോ കോടതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതികളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് കുന്നംകുളത്തിന് പുറമെ തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതികൾ ആരംഭിക്കും ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിലെ ഗജവീരന്മാർക്ക് നാളെ മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം സുഖ ചികിത്സ ചോറും പോഷക മരുന്നുകളും ചേർത്ത ഭക്ഷണമാണ് സുഖ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി നൽകുക പത്തര ലക്ഷം രൂപയാണ് ദേവസ്വം സുഖ ചികിത്സയ്ക്കായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുപയർ അരി മുതിര റാഗി ചവനപ്രാശം മിനറൽ മിശ്രിതം എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്കൂട്ടാണ് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കി നൽകുക ആനക്കോട്ടയിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആനകളിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ആനകൾക്കാണ് സുഖ ചികിത്സ നൽകുന്നത് നീരിലായ പതിനെട്ട് ആനകൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സുഖ ചികിത്സ നൽകും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമോ ഇല്ലാതെയാണ് സുഖ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അഞ്ചര ലക്ഷം കടന്നു കഴിഞ്ഞ
കൂറ്റിമൂച്ചിക്കൽ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ആളൂർ തോമസ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം മുരിങ്ങത്തേരി സെന്ററിലുള്ള സ്വന്തം കടയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന സെയ്ദു മുഹമ്മദിനെ തെരുവുനായ ഓടി വന്ന് കടിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടുപടിക്കൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന തോമസിനെ മാന്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു രണ്ടുപേരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി മത്സ്യം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി കാൽ ലക്ഷം രൂപ കവർന്നു കുംഭകോണത്തു നിന്നും മീനുമായി എടമുട്ടത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മലപ്പുറത്തുള്ള മത്സ്യ മൊത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം രൂപ കവർന്നത് ഡ്രൈവർമാരായ മൊയ്തീനും അൻവറും ചേർന്ന് അന്തിക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് പെരിങ്ങോട്ടുകര മൂന്നും കൂടിയ സെന്ററിന് സമീപത്താണ് സംഭവം ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വാഹനം വേഗത കുറച്ച സമയത്ത് രണ്ടുപേർ ബൈക്കിലെത്തി മീൻ വണ്ടിയുടെ കുറുകെ നിർത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വാഹനത്തിന്റെ ഒരു വശത്തെ ചില്ല് അടിച്ചു തകർത്തു വിവരം അന്വേഷിച്ച് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ മൊയ്തീന്റെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചതിനിടയിൽ നിലത്ത് വീണ പണമടങ്ങിയ പേഴ്സ് സംഘം തട്ടിയെടുത്തു തുടർന്ന് ഡ്രൈവറുടെ വശത്തെ ചില്ല് കൈകൊണ്ട് ഇടിച്ചു തകർത്ത ശേഷം യുവാക്കൾ ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മൊയ്തീനും അൻവറും പറയുന്നു എന്നാൽ സംഭവസ്ഥലത്ത് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഇല്ലാത്തതും സ്ഥലത്തുള്ള കട ഉടമകളും മറ്റ് വാഹന ഡ്രൈവർമാരും സംഭവത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷികളല്ല എന്ന് പറയുന്നതും പോലീസിനെ കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും അന്തിക്കാട് പോലീസ് അറിയിച്ചു വാർത്തകളിലേക്ക് ആലപ്പാട് പുറത്തൂർ റോഡിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയുടെ മാല കവരാൻ ശ്രമം നടത്തി സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആലപ്പാട് ബ്രാഞ്ചിലെ ജീവനക്കാരി മുറ്റിച്ചൂർ മാമ്പുള്ളി ഉദയദാസിന്റെ ഭാര്യ സിജിയുടെ മൂന്ന് പവൻ തൂക്കമുള്ള മാലയാണ് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് റോഡിന്റെ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റും മാസ്കും ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കളാണ് മോഷണ ശ്രമം നടത്തിയത് മാല വലിച്ചുവെങ്കിലും യുവതി പിടിച്ചതുമൂലം പൊട്ടിക്കാനായില്ല മോഷണ ശ്രമം പാളിയതോടെ ഇവർ അതിവേഗത്തിൽ ബൈക്കോടിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു തൃപ്രയാർ കനോലി കനാലിൽ അജ്ഞാത പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കരയോട് ചേർന്ന് കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള അമ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന മൃതദേഹത്തിൽ കൊന്ത ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലപ്പാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്താനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ലോക്ക്ഡൌണും കടൽക്ഷോഭവും മൂലം വറുതിയിലായ തീരത്ത് ആശ്വാസം പകർന്ന മത്സ്യക്കൊയ്ത്ത് കയ്പമംഗലം കമ്പനി കടവിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിനിറങ്ങിയ ചെറുവള്ളങ്ങൾക്ക് വല നിറയെ മീൻ ലഭിച്ചു ചെമ്മീൻ കൊഴുവ അറിഞ്ഞിൽ ചെറുമീനുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ലഭിച്ചത് ചെമ്മീൻ കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് വിൽപ്പന മറ്റ് ചെറു മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് വില ഈ സീസണിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും മീൻ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു മത്സ്യം ലഭിക്കുന്നതറിഞ്ഞതോടെ മറ്റു കരകളിൽ നിന്നും വഞ്ചിക്കാർ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ മത്സ്യം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപ്പനയും നറുക്കെടുപ്പും നാളെ മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും മാർച്ച് മാസം മുതലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിൽ വന്നതോടെ നിർത്തിവെച്ച മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് ഈ മാസം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റുകൾ അച്ചടിച്ചിരുന്നില്ല നാളത്തെ അക്ഷയ ഭാഗ്യക്കുറി മുതലാണ് ലോട്ടറി മേഖല വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത് തൃശൂർ പാലക്കൽ അങ്ങാടിയിൽ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിക്ക് സമീപം കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന രണ്ട് വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകൾ തുരുമ്പെടുത്ത് കടകൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വീണു ചിറക്കേക്കാരൻ ഗ്ലാസ് ഹൌസിന്റെ ബോർഡിന്റെ മുകളിലേക്കും സമീപത്തെ ബാറിന്റെ ബോർഡിലേക്കുമാണ് പോസ്റ്റുകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണത് ഈ സമയം വഴിയാത്രക്കാരും വാഹനങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി കെ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി ഒടിഞ്ഞ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്ത പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു സമീപത്ത് ഇനിയും തുരുമ്പെടുത്ത നിലയിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് സ്ഥാപന ഉടമകൾ പറയുന്നത് ഇവ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും രാത്രിയിൽ വഴിവിളക്കുകൾ ഇല്ലെന്നും ചിറക്കേക്കാരൻ ഗ്ലാസ്
ലോക്ഡൌൺ കാലത്തെ വിരസത അകറ്റാൻ രാജേഷ് എന്ന യുവ കലാകാരൻ കൂട്ടുപിടിച്ചത് ചിരട്ടകളെയാണ് ഈ കലാകാരന്റെ കരവിരുതിൽ ഇതൾ വിരിഞ്ഞത് ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒട്ടേറെ ആഭരണങ്ങളാണ് ലോക്ഡൌണിന്റെ വിരസത അകറ്റാൻ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും കലാസൃഷ്ടികൾ ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയാണ് പെയിന്റിങ്സിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഈ യുവ കലാകാരനെ ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള കലാസൃഷ്ടി ലഭിച്ചത് ചിരട്ട കൊണ്ട് ഈ കലാകാരൻ മനോഹരമായ നിരവധി ആഭരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ മാലകളും ലോക്കറ്റുകളും കമ്മലുകളുമെല്ലാമുണ്ട് ഈ സുന്ദര സൃഷ്ടികളിൽ അയ്യന്തോൾ ഇഞ്ചുമുടി വീട്ടിൽ പരേതരായ ഗോപാലൻ തങ്കം ദമ്പതികളുടെ മകനായ രാജേഷിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഭാര്യ ശ്രീജയുമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ മൊത്തം ബോറിംഗ് ആയി മാറി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം ഉടലെടുത്തത് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തത വരണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തോടു കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ ചിരട്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായി അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ വൈഫിനൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇട്ടു നോക്കി അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് തന്നെ കൂടുതൽ ചെയ്യാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചു അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഗവൺമെന്റ് ഫൈനാൻസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ രാജേഷ് തന്റെ സ്ഥാപനമായ ഡ്രീം ബാങ്ക് ക്രിയേഷൻസിന്റെ ജോലിക്കൊപ്പം ഇത്തരം കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ് ചിരട്ടയിൽ ഇനിയും പുത്തൻ കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് രാജേഷ് ടി സി വിനൂസ് തൃശൂർ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ കുറിഞ്ചൂർഞ്ഞാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ലിബിൻ കെ മോഹന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്ന് ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സുമതി അറിയിച്ചു പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണത്തിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആറ് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനായി ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് കെ എസ് ഇ ബി എഞ്ചിനീയർ നൽകിയത് എന്നാൽ ഈ തുക മതിയാകാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ ഫണ്ടിനായി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രോജക്ട് റിവിഷൻ ചെയ്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കാലതാമസത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നും ആരോപണം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്നും പ്രസിഡന്റ് എ വി സുമതി പറഞ്ഞു കൊണ്ടാഴി നിവാസികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നു യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് കൊണ്ടാഴി പരമേൽപ്പടിയിലെ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു മേഖലയിലെ കായിക വികസനത്തിന് സ്റ്റേഡിയം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുലേഖ പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ വിശ്വനാഥൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ പി ആർ പ്രകാശൻ പി പ്രശാന്തി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ജയലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വരടിയം കവി നഗറിൽ വീട്ടമ്മയെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അറങ്ങാശ്ശേരി വീട്ടിൽ ദേവസിയുടെ ഭാര്യ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഫിലോമിനയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഫിലോമിനയെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കിണറ്റിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പേരാമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു നാട്ടിക പഴയ കോട്ടൺ മില്ലിന് മുൻപിൽ ദേശീയപാതയോരത്ത് നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ബി ജെ പി നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നൂറ്റിയൊന്ന് ദിന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ധർണ നടത്തിയത് യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായതിനൊപ്പം ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളെ മലിനമാക്കുന്നതാണ് മാലിന്യ കൂമ്പാരമെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു യുവമോർച്ച നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ ജിനു ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ലാൽ ഊണുങ്ങൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ നടത്തുന്ന അന്യായ ഫീസ് വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവമോർച്ചാ പ്രവർത്തകർ ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മിഥുൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിനു ഗിരിജൻ യുവമോർച്ച ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ശ്യാംജി മാടത്തിങ്കൽ ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈജു കുറ്റിക്കാട്ട് എന്നിവർ നേതൃത്വം
കരിവന്തല ചക്കംകണ്ടം റോഡിൽ മരുതയൂർ പ്രദേശത്ത് റോഡിനോട് ചേർന്ന് കൂറ്റൻ മരം വീണുകിടക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി ഒരു വർഷത്തോളമായി റോഡരികിൽ വീണുകിടക്കുന്ന മരം വാഹനയാത്രക്കാരുടെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന വിധമാണ് കിടക്കുന്നത് നിരവധി തവണ അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടും അപകടം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യമില്ലാതാക്കാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല റോഡരികിൽ വീണുകിടക്കുന്ന മരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് നിസാർ മരുതയൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അയ്യന്തോൾ പാഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ വി സജു സെബി ജോസഫ് വി വി കൊച്ചു ദേവസി ഗീത ഗോപി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മണ്ണുത്തി അഗ്രിസിറ്റി ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകി മാടക്കത്ര കള്ളായി സ്വദേശി വാസുവിനാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ രാജൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ എം ഡി ഇഗ്നേഷ്യസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഐ എസ് ഉമാദേവി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് വിനയൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുജാത ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കർഷകർക്ക് നെല്ലുവില അനുവദിക്കുക കർഷകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടാതിരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കിസാൻ കോൺഗ്രസ് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞാണി സെന്ററിൽ ധർണ്ണ നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസാദ് കെ പണിക്കർ പണിക്കൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ ബി ജയറാം കെ കെ ബാബു വി ജി അശോകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിലും കൂലിയും സംരക്ഷിക്കുക ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തിരുത്തുക പ്രവാസി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുമായി എസ് ടി യു കേരള സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേലക്കര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ അതിജീവന സമരം നടത്തി എസ് ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എ അബ്ദുൽ സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വി എസ് കാസിം വി എസ് കാസിം ഹാജി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എസ് ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി അലി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി കെ എം കാസിം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാർത്തകളിലേക്ക് മുതിർന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വിജയൻ മേനോൻ നിര്യാതനായി എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു മാള വടമാ സ്വദേശിയായ അത്തക്കുടത്ത വിജയ് മേനോൻ തൃശൂർ വിജയ് ഫോട്ടോസിന്റെ ഉടമയാണ് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ക്യാമറ കയ്യിലേന്തിയ ഇദ്ദേഹം എഴുപത് വർഷത്തോളം ഈ രംഗത്ത് തുടർന്നു എറണാകുളത്ത് നടന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ ഗ്രൌണ്ട് പൂർണ്ണമായും ചിത്രമാക്കി പുറത്തിറക്കിയത് അക്കാലത്ത് ഒരത്ഭുതമായിരുന്നു പ്രസ് ജേർണലിസ്റ്റ് അവാർഡ് കഥകളി ക്ലബിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി പുരസ്കാരം പാർമേക്കാവ് ദേവസ്വം സുവർണ മുദ്ര അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട് സംസ്കാരം നടത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ഗുരുവായൂർ ടൌൺ യൂണിറ്റ് തിരുവെങ്കിടം എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ടെലിവിഷൻ നൽകി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സൈമൺ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാർഡ് കൌൺസിലർ പ്രസാദ് പൊന്നാരശ്ശേരി പ്രധാന അധ്യാപകൻ എ ഡി സാജു സെക്രട്ടറി ജോർജ് പോൾ നീലങ്കാവിൽ വി ജെ മരിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും സംയുക്തമായി ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കർഷക സഭകളും സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ഞാറ്റുവേല ചന്ത ഇ ടി ഡൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സജിത് അധ്യക്ഷനായി കൃഷി ഓഫീസർ വി ആർ അനിൽകുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പെരിഞ്ഞനം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഹർഷകുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐ എൻ ടി യു സിക്ക് കീഴിലെ കൊടകര ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ സദാശിവൻ കുറുവത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഐ എൻ ടി യു സി പ്രതിഷേധം ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി ഐ എൻ ടി യു സി തൃക്കൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരം പഞ്ചായത്തംഗം പോൾസൺ തെക്
വെള്ളറക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കർഷകർക്ക് ആടുകളെ വിതരണം ചെയ്തു വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഐ എം ടി വേലായുധൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജലീൽ ആദൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബിരുദ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ബെന്നി ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷയായി പ്രവാസികൾ കേരളത്തിന്റെ നട്ടല്ലാണെന്നും ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച് അവരെ കോവിഡിന്റെ ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമെന്നും പാണക്കാട് സയ്ദ് റഷീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരവൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എസ് മുഹമ്മദിനും കുടുംബത്തിനും ചേലക്കര മണ്ഡലം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവാസി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ കാരുണ്യ ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എട്ടര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കാരുണ്യ ഭവനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എസ് ഹംസ പി എ അമീർ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ട്രഷറർ എം പി കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മതിരകം പഞ്ചായത്തിലെ കൂളിമുട്ടം ബി ജെ പി വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഓൺലൈൻ സൌകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൽ ഇ ഡി ടി വി നൽകി ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ സെൽ കോർഡിനേറ്റർ പി എസ് അനിൽകുമാർ നിയോജക മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ സെൽവൻ മണക്കാട്ടുപടി ജ്യോതി ബാസ് ദേവർകാട്ടിൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന പദ്ധതി നവംബർ വരെ നീട്ടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയം സ്വദേശിയായ എഴുപത്തിയാറുകാരൻ ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു ബ്ലാങ്ങാട് പാറമ്പടി ബീച്ചിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങി കാണാതായ രണ്ട് യുവാക്കൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണമടഞ്ഞ വിഷ്ണുവിന് നാട് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇക്കുറി റെക്കോർഡ് വിജയം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദശാംശം എട്ട് രണ്ട് വിജയ ശതമാനം കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇന്ധനവില തുടർക്കഥ വില വർധനവിനെതിരെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെങ്ങും പ്രതിഷേധം വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം